நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஜிடிஆர்பி மேக்ஸ் தேர்வு எழுதும் நண்பர்கள் அனைவரும் தேர்வில் வெற்றி பெற சாலை இசி மேக்ஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல டே செவன்ல நம்ம என்ன டாபிக் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா கியூயிங் மாடல்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது பார்ட் தேர்ட்டீன்ல கியூயிங் மாடல்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் டு டுவெல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருப்போம் இந்த பார்ட் டு டுவெல்ல உள்ள வீடியோஸ் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த கார்னர்ல உள்ள ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதுல உள்ள வீடியோஸை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்ட் தேர்ட்டீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இப்ப நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா பார்ட் தேர்ட்டீன்ல கியூயிங் மாடல்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்து இதுல நம்ம என்னென்னலாம் சப்கேட்டிங்ஸ்ல பார்க்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் பார்ட் தேர்ட்டீன்ல நம்ம என்ன டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கியூயிங் மாடல்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா சிங்கிள் சர்வர் இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் சோ இதை வந்து மாடல் ஒன் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் நம்ம சிங்கிள் சர்வர் இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் செகண்ட் மாடல்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா சிங்கிள் சர்வர் ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் தேர்ட் மாடல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மல்டி சர்வர் இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் அடுத்து போர்த் மாடல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மல்டி சர்வர் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் ஸோ அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிப்த் மாடல்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் மார்கோவியன் கியூயிங் மாடல் அப்படின்னு பாக்குறோம் நம்ம அடுத்து லாஸ்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா காஸ்ட் மாடல்ஸ் இன் கியூயிங் அப்படின்னு பாக்குறோம் நம்ம ஸோ இந்த சப்ஜெக்டிங்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்ட் தேர்ட்டீன்ல கியூயிங் மாடல்ஸ் அப்படின்ற டாபிக்ல எடுத்து நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப ஆல்ரெடி நம்ம பார்ட் டுவெல்ல பாத்தீங்கன்னா கியூயிங் தியரி அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி ஸோ அதோட நொட்டேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் கியூவோட டிசிப்ளின் என்னன்னு பார்த்தோம் So, the Kendall's notation of queuing model in and path. So, that's why we have to do the notation of the one and two. L, S, L, Q, W, S, W, Q, N, Lambda, Mu, N, N, and the notation of the part 2 is completed. And the part 2 is completed. So, the part 2 is completed. The part 2 is completed. அப்பதான் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா புரியும் அதே மாதிரி இந்த பார்ட் டுவெல்லையும் பார்ட் தேர்ட்டீனையும் பார்த்துட்டு அடுத்து பார்ட் ஃபோர்டீன் பாத்தீங்க அப்படின்னா தான் இதுல நம்ம ப்ராப்ளம் எடுத்து சால்வ் பண்றது இன்னும் உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா புரியும் இப்ப இந்த பார்ட் தேர்ட்டீன்ல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா வந்து ஒரு ஃபைவ் மாடல் எடுத்திருக்கோம் நம்ம இந்த ஃபைவ் மாடலோட ஃபுல்லா ஃபார்முலாவை வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த பார்ட் தேர்ட்டீன்ல இந்த ஃபைவ் மாடலுக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்னென்னலாம் ஃபார்முலா இருக்குதோ இந்த ஃபார்முலா எல்லாத்தையுமே இந்த பார்ட் தேர்ட்டீன்ல நம்ம பார்த்து முடிக்க போறோம் ஸோ ஒவ்வொன்றும் நமக்கு கொஸ்டின்ல எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்றத ஒரு அனாலிசிஸ் நம்ம வந்து ஃபுல்லா பாக்குறோம் ஸோ அதனால இந்த ஃபார்முலாவை ஜஸ்ட் அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுங்க நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் பார்ட் அதாவது மாடல் ஒன் மாடல் டூ இது ஒரு டேபிள் மாடல் த்ரீ மாடல் ஃபோர் அது ஒரு டேபிள் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலா எல்லாத்தையும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம் இந்த ஆர்டர்ல நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம எல்லாத்துக்குமே ஃபார்முலா எடுக்காம ஏதாச்சும் ஒரு இதுக்கு ஃபார்முலா எடுத்துட்டு அதை வச்சு நம்ம மற்றதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா கொண்டு போயிருக்கோம் அதனால இந்த பார்ட் தேர்ட்டின் ஃபுல்லா கொஞ்சம் நல்லா ஃபுல்லா பார்த்து இந்த ஃபார்முலாவை ஜஸ்ட் அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ரெண்டு பார்ட்டையும் நல்லா தரவு ஆயிருங்க பார்ட் டுவெல்லையும் பார்ட் தேர்ட்டினையும் நல்லா தரவு ஆயிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த கியூயிங் தியரியில நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் ஈஸியா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ப்ராப்ளத்தை நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல பாக்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க நம்ம போற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்க நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல வரணும் அப்படின்னா மறந்துடாம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்க அப்படியே இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்க ஓகே கவனிங்க இப்ப இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த டேபிள்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா சோ இங்க உள்ளது பாத்தீங்க அப்படின்னா மாடல் ஒன் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மாடல் டூ சோ அதை மாடல் ஒன்னையும் மாடல் டூவையும் கம்பேர் பண்ணி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா மாடல் த்ரீ மாடல் போர் இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி ஈஸியா நம்ம வந்து ஃபார்முலாவை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்முலா அப்படியே நிறைய இருக்கிற மாதிரி தெரியும் சோ கொஞ்சம் ஓரளவு புரிஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபா இதுக்கு வந்து இந்த ஃபார்முலா தான் அப்படின்றத ஈஸியா நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்ப ஃபர்
இங்க ரோவோட வேல்யூ பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் தான் ஒன் அப்படின்னு வரும் இப்ப மாடல் ஒன்னுல ரோவோட வேல்யூ லெஸ் தன் ஒன்னு மாடல் டூல ரோவோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தான் ஒன் அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட் பி என் அப்படின்னு பாக்குறோம் பி என் அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம ப்ராபபிலிட்டி தட் தேர் ஆர் என் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் என் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம் அப்படின்றது தான் பி என் அப்படின்னு நோட் பண்ணுவோம் இங்க பி என் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ரோ பவர் என் இன்டு ஒன் மைனஸ் ரோ அப்படின்னு வரும் இதே மாடல் டூல பாத்தீங்க அப்படின்னா பி என் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சோ இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லேம்டா இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ அப்படின்னா ரோ பவர் என் ஒன் மைனஸ் ரோ பை ஒன் மைனஸ் ரோ பவர் என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் அதே இது லேண்டா ஈக்குவல் டு மியூ அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ஒன் பை என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் நம்ம கேபிட்டல் என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப இந்த இடத்துல கேபிட்டல் என் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா சோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பார்த்திருப்போம் இங்க அதாவது ஃபர்ஸ்ட் மாடல் அப்படின்றது சிங்கிள் சர்வர் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் செகண்ட் மாடல் என்னது சிங்கிள் சர்வர் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் சோ இந்த இடத்துல அதை என் அப்படின்றது எதை மென்ஷன் பண்ணுது கெப்பாசிட்டியை மென்ஷன் பண்ணுது கஸ்டமரோட கெப்பாசிட்டி அப்ப இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து P0 நாட் அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு பார்த்திருப்போம் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் நோ கஸ்டமர் இன் த சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்திருப்போம் நம்ம அதாவது இந்த சர்வர் ஐடில் அப்படின்னு பார்த்திருப்போம் இப்ப பி நாட்டோட ஃபார்ம்ல என்னது ஒன் மைனஸ் ரோ அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல ரோ வருது பாத்தீங்களா இப்ப இந்த ரோக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரோன்றது என்னது லேம்டா பை மியூ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா இந்த ரோ வர இடத்துல எல்லாம் இந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இங்க செகண்ட் மாடல்ல பி நாட் என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ரோ பை ஒன் மைனஸ் ரோ பவர் என் பிளஸ் ஒன் நமக்கு ஏற்கனவே பி என் பாத்துருக்க பாத்தீங்களா இந்த பி என் ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா போதும் என் வர இடத்துல ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு அப்ளை பண்ணீங்கன்னா பி நாட் கிடைச்சிரும் இப்ப இந்த இடத்துல பி என் அப்ளை பண்ணிருக்கமா இப்ப ரோ பவர் ஜீரோனா என்ன ஆயிரும் ஒன் ஒன் வந்துருமா அப்ப எனக்கு ஒன் மைனஸ் ரோ அப்படின்னு கிடைச்சிரும் சோ இந்த இடத்துல பி என் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பி என் வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னா பி நாட் இப்ப இந்த இடத்துல பி நாட் அப்ளை பண்ணி பாருங்க ரோ பவர் என் அப்ப இந்த ரோ பவர் ஜீரோ ஒன் ஆயிரும் ரிமைனிங் உள்ளது அப்படியே வந்துடும் ஒன் மைனஸ் ரோ பை ஒன் மைனஸ் ரோ பவர் என் பிளஸ் ஒன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை என் பிளஸ் ஒன் ஒன்னு லேம்டா நாட் ஈக்குவல் டு மியூ லேம்டா ஈக்குவல் டு மியூ அப்படின்னா பி நாட்டோட ஃபார்ம்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா எல்எஸ் எல்எஸ்னா நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம் எல்எஸ் அப்படின்னு வரலாம் அப்படி இல்லைனா நம்ம என்ன பார்த்தோம் நம்ம இ ஆஃப் என் அப்படின்னு பார்த்தோமா ஸோ இதை கூட பக்கத்துல நோட் பண்ணிக்கங்க எல்எஸ் அப்படின்னு வரலாம் இல்லை அப்படின்னா இ ஆஃப் என் அப்படின்னு வரலாம் எல்எஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா பாக்குறோம் ரோ பை ஒன் மைனஸ் ரோ இங்க நம்ம செகண்ட் மாடல்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் பி நாட் இன்ட்டு சம்மேஷன் ஆஃப் என்னன்னு பாக்குறோம் என் இன்ட்டு ரோ பவர் என் அதாவது லேம்டான்றது நாட் ஈக்குவல் டு மியூவா இருந்தா லேம்டாவும் மியூ ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா டேரக்டா நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் என் பை டூ அப்படின்னு அப்ளை பண்ணிடலாம் இப்ப இதே இதை நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றப்ப இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபார்முலா எடுத்துக்குவோம் அதாவது எல்எஸ் ஈக்குவல் டு இந்த செகண்ட் மாடல்ல இந்த எல்எஸ் நோட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அதாவது ரோ இன்ட்டு நம்ம என்ன எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் கேபிட்டல் என் பிளஸ் ஒன் இன்ட்டு ரோ பவர் என் பிளஸ் கேபிட்டல் என் இன்ட்டு ரோ பவர் என் பிளஸ் ஒன் இந்த என் எல்லாம் கேபிட்டல் என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் டிவைடு பை என்ன வரும் அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் ரோ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ரோ பவர் என்ன வரும் அப்படின்னா என் பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் டைம் வந்து சேவ் ஆகும் அதாவது இந்த நமக்கு நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கேபிட்டல் என் அப்படின்றது ஸோ ஒரு டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம்னா சிம்பிளாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் இந்த எல்எஸோட ஃபார்முலாவை ஸோ இந்த இடத்துல அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா எல் கியூ ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாடல் ஒன்னு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாடல் டூ இதுக்குள்ள டேபிள் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு டேபிளுமே பார்த்தீங்கன்னா மாடல் ஒன்னு மாடல் டூ மாடல் ஒன்னு என்ன அப்படின்னா சிங்கிள் சர்வர் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் அப்படின்னு பார்ப்போம் செகண்ட் மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் சர்வர் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இதை தான் நம்ம வந்து பார
டபிள்யூ எஸ் ஈக்குவல் டு எல் எஸ் பை லேம்டா அப்படின்னு பாக்குறோம் எல் அப்படின்றது ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம் பார்த்தோமா அப்ப எல் எஸ் பை லேம்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு டபிள்யூ எஸ் கிடைச்சிடும் இங்க நமக்கு மாடல் டூல பாத்தீங்க அப்படின்னா எல் எஸ் பை லேம்டாக்கு பதிலா இங்க என்ன வரும் அப்படின்னா லேம்டா எஃபெக்டிவ் அப்படின்னு வரும் அதே டபிள்யூ கியூ பாத்தீங்க அப்படின்னா டபிள்யூ கியூ ஈக்குவல் டு எல் கியூ பை லேம்டா அப்படின்னு வரும் இங்க மாடல் டூல பாத்தீங்க அப்படின்னா எல் கியூ பை என்ன வரும் நமக்கு லேம்டா எஃபெக்டிவ் சோ இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த இது கொஞ்சம் நல்ல முக்கியம் அதாவது எல் எஸ் டபிள்யூ கியூ டபிள்யூ எஸ் டபிள்யூ கியூ இந்த ஃபார்ம்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இதுல நம்ம மாடல் ஒன்னுல வேற என்னென்னலாம் நமக்கு கேட்கலாம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர்ல நமக்கு என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் நான் எம் டி கியூ அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் நான் எம் டி கியூ அப்படின்னா எல் என் அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ராப்ளத்துல ஆவரேஜ் லென்த் ஆஃப் நான் எம் டி கியூ அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா எல் என் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அட் எனி டைம் அப்படின்னு வரலாம் கொஸ்டின்ல அட் எனி டைம் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டைம் டு டைம் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல் என் கண்டுபிடிப்போம் என்ன ஃபார்முலா மியூ பை மியூ மைனஸ் லேம்டா அடுத்து நம்ம என்ன பாக்குறோம் ஆவரேஜ் வெயிட்டிங் டைம் என் நான் எம் டி கியூ அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா டபிள்யூ என் அப்படின்னு வரும் டபிள்யூ என் ஈக்குவல் டு என்னது ஒன் பை மியூ மைனஸ் லேம்டா அப்படின்னு வரும் அடுத்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் வெயிட்டிங் டைம் இன் த சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் டு டி அதாவது டபிள்யூ எஸ் கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் டு டி இ பவர் மைனஸ் ஆஃப் என்ன வரும் அப்படின்னா மியூ மைனஸ் லேம்டா இன்ட்டு டி அப்படின்னு வரும் இதே இது ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் வெயிட்டிங் டைம் இந்த கியூ அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இதே ஃபார்முலால முன்னாடி இங்க நம்ம என்ன மல்டிப்ளை பண்ணா போதும் ரோன்றத மல்டிப்ளை பண்ணா போதும் வெயிட்டிங் டைம் இந்த சிஸ்டம்னா இ பவர் மட்டும் வரும் மைனஸ் ஆஃப் மியூ மைனஸ் லேம்டா இன்ட்டு டின்னு வரும் அதே வெயிட்டிங் டைம் இந்த கியூ அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த வேல்யூக்கு முன்னாடி ரோவை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இது ஆன்சர் கிடைச்சிரும் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் கே ஆர் மோர் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா P of n greater than equal to k na row power k அப்படினு வரோம் இதே இது n greater than k அப்படினா row power என்ன வரும் நமக்கு k 1 அப்படினு வரோம் சோ இந்த மாடல் 1 மாடல் 2 ல இந்த ஃபார்முலாவை ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாத்துங்க கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கனா இதுல இருந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கனா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படினா மாடல் 3 மாடல் 4 ஆல்ரெடி வந்து பாத்தீங்க அப்படினா மாடல் 1 உம் மாடல் 2 உம் கம்பேர் பண்ணி ஃபார்முலா பார்த்தோம் இப்ப அதே மாதிரி மாடல் த்ரீயையும் மாடல் ஃபோரையும் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி இங்க நம்ம என்னென்னலாம் ஃபார்முலா பாக்குறோம் அப்படின்றத பாக்குறோம் மாடல் த்ரீ என்னது மல்டி சர்வர் இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் அப்படின்னு பாக்குறோம் இந்த இடத்துல சி அப்படின்னு வருதா அப்ப இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டி சர்வர் அப்படின்னு வரும் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபைனைட் அப்படின்னு வரும் மாடல் ஃபோர் பாத்தீங்க அப்படின்னா மல்டி சர்வர் ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் அப்படின்னு பாக்குறோம் இப்ப இதுல ரோ ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா லேம்டா பை மியூ சி அதாவது சி இன்ட்டு மியூ அப்படின்னு பாக்குறோம் இப்ப இந்த இடத்துல ரோவோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தன் ஒன் அப்படின்னு வரும் இங்க அதே மாதிரி மாடல் ஃபோர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோவோட வேல்யூ கிரேட்டர் தன் ஒன் அப்படின்னு வரும் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா அடுத்து பி என் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோ பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் பி நாட் இஃப் என்னோட வேல்யூ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு என் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு வரும் இதே என்னன்றது கிரேட்டர் தன் சி ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா ரோ பவர் என் பை சி ஃபேக்டோரியல் பி நாட் பை என் ஆகும் நமக்கு சி பவர் என் மைனஸ் சி அப்படின்னு வரும் இப்ப இந்த இடத்துல இங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க உள்ள ரோ ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா லேம்டா பை மியூ அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஃபார்முலால ரோன்றது என்ன அப்படின்னா லேம்டா பை மியூ அப்படின்னு அர்த்தம் இதே தான் இங்க நம்ம பி என் பாக்குறோம் இந்த இடத்துல இந்த பி என்னோட ஃபார்முலா ரோ பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் இன்டு பி நாட் என்னோட வேல்யூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு சி இருந்துச்சுன்னா இதே என்னோட வேல்யூ சி லெஸ் தன் என் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா ரோ பவர் என் பை சி ஃபேக்டோரியல் பி நாட் பை சி பவர் என் மைனஸ் சி அப்படின்னு வரும் இங்க ரோவோட வேல்யூ பாத்தீங்க அப்படின்னா லேம்டா பை மியூ அப்படின்னு வரும் சோ இதெல்லாம் சைட்ல நோட் பண்ணிக்கங்க கண்டிப்பா அந்த ரோவோட வேல்யூவை அப்ளை பண்ணி ஈஸியா நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பி நாட் பி நாட்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம்
ரோவோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா லேம்டா பை மியூ அப்படின்னு வரும் ஸோ இதை நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இங்க மாடல் ஃபோர்ல பி நாட் பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க அதே மாதிரி ரெண்டு இதா பாக்குறோம் ஒன்னு லேம்டா பை சி மியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஃபார்முலா லேம்டா பை சி மியூ ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருந்துச்சு அப்படின்னா பி நாட்டோட ஃபார்முலா என்னன்னு பாக்குறோம் அதாவது லேம்டா பை சி மியூனா என்ன பார்த்தோம் நம்ம ரோவா அப்ப ரோ நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னுனா என்ன ஃபார்முலா ரோ ஈக்குவல் டு ஒன்னா வந்துச்சு அப்படின்னா பி நாட் என்ன ஃபார்முலா அப்படின்றத இங்க பாக்குறோம் நம்ம அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்எஸ் அதாவது ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இன் த சிஸ்டம் அப்படின்னா எல்எஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா மியூ ரோ பவர் சி பி நாட் பை சி மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் மியூ சி மைனஸ் லேம்டா ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் என்ன வரும் நமக்கு இங்க லேம்டா பை மியூ இங்க நமக்கு ரோ என்ன வந்துடும் நமக்கு லேம்டா பை மியூ அப்படின்னு வந்துடும் இங்க அதே மாதிரி மாடல் ஃபோர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்எஸ் ஈக்குவல் டு எல் கியூ பிளஸ் சி மைனஸ் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு சி மைனஸ் ஒன் C மைனஸ் என் இன்ட் என்ன வந்துருங்க நமக்கு ரோ என் அப்படின்னு வரும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்எஸ் ஓட ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா எல் கியூ ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மாடல் த்ரீ மாடல் ஃபோர்ல நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம் மாடல் த்ரீன்றது மல்டி சர்வர் இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் மாடல் ஃபோர்ன்றது மல்டி சர்வர் ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் அப்படின்னு பாக்குறோம் இப்ப இதுல ஆல்ரெடி எல்எஸ் வரைக்கும் பாத்துருப்போமா இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் எல் கியூ எல் கியூ ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன ஃபார்முலா பாக்குறோம் எல்எஸ் மைனஸ் ரோ நம்ம ஏற்கனவே எல்எஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் பாத்தீங்களா இந்த எல்எஸ்ல இருந்து ரோவை மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல் கியூ கிடைச்சிரும் இங்க மாடல் ஃபோர்க்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா எல் கியூ ஈக்குவல் டு சமேஷன் என் ஈக்குவல் டு சி டூ என் என் மைனஸ் சி இன்ட் என்ன வரும் நமக்கு ரோ என் அப்படின்னு வரும் அடுத்து டபிள்யூ எஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா டபிள்யூ எஸ் ஈக்குவல் டு எல்எஸ் பை லேம்டா அதே மாதிரி டபிள்யூ கியூ பாத்தீங்கன்னா எல் கியூ பை லேம்டா ஏற்கனவே நம்ம மாடல் ஒன் மாடல் டூல பார்த்தா அதே ஃபார்முலா தான் இங்க நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இந்த ஷார்ட் கட் ஃபார்முலால நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் எல்எஸ் வச்சே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா எல் கியூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் டபிள்யூ எஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த எல் கியூவை வச்சு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா டபிள்யூ கியூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்க மாடல் ஃபோர்ல பாத்தீங்கன்னா டபிள்யூ எஸ் ஈக்குவல் டு எல்எஸ் பை என்ன பாக்குறோம் நம்ம லேம்டா எஃபெக்டிவ் அப்படின்னு பாக்குறோம் இந்த லேம்டா எஃபெக்டிவ்ன்றத நம்ம எஃபெக்டிவ் அரைவல் ரேட் அப்படின்னு பார்ப்போம் இங்க லேம்டா எஃபெக்டிவோட வேல்யூ என்னது மியூ இன்டு சி மைனஸ் சமேஷன் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு சி மைனஸ் ஒன் சி மைனஸ் என் இன்ட் என்ன வரும் நமக்கு பி என் அப்படின்னு வரும் இப்ப அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டபிள்யூ கியூ டபிள்யூ கியூ என்ன வருது இங்க நமக்கு மாடல் ஃபோர்ல எல் கியூ பை லேம்டா எஃபெக்டிவ் இந்த லேம்டா எஃபெக்டிவ் கண்டுபிடிச்சிருங்க இதுல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டபிள்யூ எஸ் டபிள்யூ கியூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப இதை தவிர மாடல் த்ரீல நமக்கு என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி தட் ஏ கஸ்டமர் ஹாஸ் டு வெயிட் ஃபார் சர்வீஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா P of n greater than equal to C அப்படின் வரும் அதாவது ரோ பவர் C மியூ இன்ட்டு சி பை சி ஃபேக்டோரியல் மியூ சி மைனஸ் லேம்டா இன்ட் என்ன வரும் நமக்கு பி நாட் அப்படின்னு வரும் இதே இது ப்ராபபிலிட்டி தட் த அரைவல் என்டர்ஸ் த சர்வீஸ் வித் அவுட் வெயிட் அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒன் மைனஸ் என் கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல் டு சி இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த மாடல் ஃபோர் வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா பார்த்து முடிச்சிருப்போம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா மாடல் ஃபைவ்க்கு நம்ம என்னென்னலாம் ஃபார்முலா பார்க்குறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே கவனிங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம மாடல் ஃபைவ் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா த நான் மார்கோவியன் கியூஸில் எம்ஜி ஒன் இன்ஃபினிட்டிவ் ஜி டி அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ இந்த இடத்துல அதை ஃபஸ்ட்டு உள்ளது எம் அப்படின்றத நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம அரைவல் டைம் அப்படின்னு பார்த்தோமா இப்போ அதே மாதிரி இங்கே உள்ள ஜி அப்படின்றத நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் சர்வீஸ் டைம் அப்படின்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் உள்ளதை நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் நம்பர் ஆஃப் சர்வர் அப்படின்றத பார்த்தோம் அடுத்து இங்கே உள்ளதை நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம் நம்ம கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் ஸோ அடுத்து இங்கே உள்ளதை நம்ம என்னன்னு பார்த்துருப்போம் கியூ டிசிப்ளின் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இப்போ இந்த மாடல் ஃபைவ்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இந்த சிஸ்டம் அப்படின்னா எல்எஸ் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் எல்எஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்முலா லேம்டா ஸ்கொயர் சிக்மா ஸ்கொயர் பிளஸ் ரோ ஸ்கொயர் பை 2 இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ரோ ப்ளஸ் என்ன வரும் நமக்கு ரோ அப்படின்னு வரும் அடுத்து செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர் இன் த கியூ அப்படின்னா எல் கியூ
டபிள்யூ கியூ ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் எல் கியூ பை லேம்டான்னு பார்த்துருப்போமா அப்போ எல் கியூ வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டபிள்யூ கியூவை இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா டபிள்யூ கியூ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் லேம்டா ஸ்கொயர் சிக்மா ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரோ ஸ்கொயர் பை டூ லேம்டா இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ரோ அப்படின்னு வரும் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாடல் ஃபைவ்ல உள்ள ஃபார்முலாஸ் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா காஸ்ட் மாடல்ஸ் இன் கியூஇங் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரெண்டு மாடல் பார்ப்போம் அதை காஸ்ட் மாடல்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு ஒன் எம் எம் எஸ் இன்ஃபினிட்டு எஃப்ஐ எஃப்எஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மாடல் இப்போ அதே மாதிரி அடுத்து ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம் எம் ஒன் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் எஃப் ஐ எஃப்ஓ அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த ரெண்டு மாடலில் நமக்கு என்னென்ன ஃபார்முலா அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ அதில் ஃபஸ்ட் ஒன்றில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் என்ன எடுக்கிறோம் நம்ம கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு கேஎஸ் ப்ளஸ் சி இன்ட்டு என்ன பார்க்குறோம் நம்ம இஎஃப் என் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ இந்த இடத்துல கே அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் பெர் சர் சர்வர் பெர் யூனிட் டைம் சின்றது என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் வெயிட்டிங் பெர் கஸ்டமர் பெர் யூனிட் டைம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் மாடலில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இதே இது செகண்ட் ஒன் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எம் எம் ஒன் என் எஃப்ஐ எஃப்ஓ ஸோ இந்த மாடலில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா த காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு கே மியூ ப்ளஸ் சி இன்ட்டு இஆஃப் என் ப்ளஸ் டி ஒன் இன்ட்டு கேபிட்டல் என் லேம்டா இன்ட்டு பி என் டி டூ அப்படின்னு வரும் இப்போ இந்த இடத்துல டி ஒன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் சர்வீசிங் ஈச் அடிஷ்னல் கஸ்டமர் பெர் யூனிட் டைம் அப்படின்றத சொல்லுவோம் நம்ம டி டூன்றதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் காஸ்ட் பெர் லாஸ்ட் கஸ்டமர் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் லேம்டா இன்ட்டு பி என் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் லாஸ்ட் கஸ்டமர் பெர் யூனிட் டைம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா த ஆப்டிமம் வேல்யூ ஆஃப் மியூ இஸ் மியூட ஆப்டிமம் வேல்யூ நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா மியூ நாட் ஈக்குவல் டு லேம்டா ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் லேம்டா சி பை என்ன வரும் நமக்கு கே அப்படின்னு வரும் இ ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னா லேம்டா பை மியூ மைனஸ் லேம்டா அப்படின்னு வரும் டி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னா கே மியூ என் ப்ளஸ் சி லேம்டா பை என்ன வரும் நமக்கு மியூ மைனஸ் லேம்டா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் இந்த காஸ்ட் மாடல்ல இருந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா கேட்கலாம் பட் இதுல இருந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ப்ராப்ளம் கேட்டது இல்லை கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த கியூயிங் மாடல்ல உள்ள இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மாடல்ஸ்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மாடல்ல உள்ள ஃபார்முலாவை கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் நம்ம அந்த காஸ்ட் மாடல்ன்றதை என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா போதும் ஸோ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் கேட்டதில்ல ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தேவையில்லை நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா கியூயிங் தியரியில் உள்ள அந்த நொட்டேஷன்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதோட கியூவோட டிசிப்ளின் த கெண்டல்ஸ் நொட்டேஷன் என்னன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் லிட்டில்ஸ் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பார்ட்டில் நம்ம பார்த்த இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் மாடல் மாடல் ஒன் மாடல் டூ மாடல் த்ரீ மாடல் ஃபோர் இதோட எல்எஸ் எல்கியூ டபிள்யூஎஸ் டபிள்யூகோட ஃபார்முலா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோவோட ஃபார்முலா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இதை பேஸ் பண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த அளவுக்கு நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னாலே கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் நம்ம பாட்டில் பார்க்க போற கியூயிங் மாடல்ஸை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து எடுத்து சால்வ் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த மாடலுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஃபோர்டீன்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் கியூயிங் மாடல்ஸ் இந்த டாபிக் எடுக்கிறோம் இப்ப இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆன் கியூயிங் மாடல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் மாடல்ஸ்ல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டின் ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒரு ஃபிஃப்டின் ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த கியூயிங் தேரியிலேருந்து நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் ஈஸியாக நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தில் இது இந்த மாடல் தான் அப்படின்றத நம்ம முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் மாடல் ஒன் மாடல் டூனா இந்த ப்ராப்ளத்தை படிச்சுட்டு இது கண்டிப்பாக மாடல் ஒன்று தான் இது வந்து மாடல் டூவில் தான் வருது அப்படின்றத நம்ம முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இந்த மாடல